amigas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática e hoje a gente vai fazer a bovio do segundo episódio da terceira temporada de Dragula. Se esse vídeo já te agradou, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Se você gosta de Dragula assim como eu, por favor, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder as próximas bubis. Semana passada, a gente deu adeus à Violência, que acabou desistindo do programa ao desistir de fazer a Extermination, porque mexia com o medo que ela tinha de altura. E as queens ficaram... Bem surpresas ao ver que a Maxi Glamour voltou, porque todo mundo achava que ela seria eliminada por conta da sua roupa não estar tá com um acabamento assim, fino, digamos, dessa forma. E então a Maxi contou como foi a experiência dela e contou pra todo mundo também que a violência nem chegou a voar. Ela, antes, minutos antes do avião decolar, ela pediu pra sair e... Por isso, ela foi eliminada. E depois dessa breve conversa, elas são convidadas ao palco principal para receber das Bullet Brothers qual é o desafio da semana. Nessa segunda semana, os participantes de Dragula teriam que fazer um look inspirado em vampiros. E não só um look inspirado em vampiros, em rainhas vampiras, em realeza vampírica, mas também uma apresentação de burlesque usando um leque que elas teriam que decorar para combinar com a roupa. E o leque tinha que fazer parte da apresentação. E uma das coisas que eu mais gostei na edição desse episódio foi que, ao contrário do episódio passado, eles não tentaram fazer parecer que os participantes iam fazer as roupas ali, os looks ali. Então, em vez da gente ver os participantes desenhando e mostrando nossa, esse daqui vai ser meu look, a gente viu todo mundo dando os retoques finais nos seus, nos seus looks, nas suas roupas. A Hollow Eve, por exemplo, tava lixando e fazendo um negócio lá no sapato dela pra ele parecer mais gasto. Aí eles receberam os leques que eles iam ter que customizar e usar. Aí tinha gente cortando, tinha gente colando renda. Aí tinha um pessoal que tava mexendo com outros itens do grupo. O Landon Sider fez o próprio bigode, enfim. Tava uma coisa mais, a gente não tá fazendo do zero. Mas sim dando os toques finais e refinando o que a gente quer mostrar para as bullets. E enquanto todo mundo trabalhava nos toques finais das suas roupas, começaram uma conversa bem interessante sobre o valor que elas pagam para ter roupas feitas por designers. E aí algumas queens dizendo que pagaram mais de mil dólares, outras queens falando que pagaram bem menos. E a Dolly disse que, como ela fez a própria roupa dela, ela gastou apenas 50 dólares por aí. E aí ela começou a falar sobre como ela acha que a Iva, por exemplo, não pagou exatamente o que, que a roupa dela valia, porque... O material que foi usado valia muito menos do que o designer cobrou pra ela. Enfim, gente. E isso é um problema que não acontece só com artistas. Não acontece só com drags. Acontece com pessoas em geral. Porque às vezes você não entende sobre um assunto. E você precisa que aquele trabalho seja feito. Mas você não tem como fazer você próprio. Então você contrata alguém que entenda. E se a pessoa for mal intencionada, ela vai passar a perna em você. Enfim, depois que elas conseguiram terminar as roupas, explicaram os conceitos, decoraram os leques, era a hora do floor show. E a gente teve como juradas convidadas neste episódio a Amanda Lepore, que é um ícone, e também uma atriz que participou de alguns filmes de terror, que é a Bonnie Arons. E eu tô lendo tudo aqui porque eu não sei das coisas. E então começou o floor show e as Bullet Brothers estavam incríveis, como sempre com looks combinando, tinha uma headpiece perfeita e também era um look meio aberto assim do lado, mostrando um pouco do corpo, eu achei aquele look maravilhoso, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro também, mas confiança com o meu corpo, eu acho que seria uma coisa que eu usaria pra um baile de terror. Agora vamos falar dos looks das queens e a primeira na ordem alfabética é a Dahlia Black. O look dela inicialmente era branco, mas conforme ela ia tirando as camadas foi ficando um look vermelho que eu achei muito bonito, sabe? Perfeito, eu gostei muito do look da Dahlia. A Iva também escolheu como cor principal o vermelho, só que eu tenho que ser sincera, eu não vi muita coisa de vampira nela, era mais tipo a cara pálida mesmo e as presas. A próxima foi a Halloween. 
e ela foi simplesmente perfeita. Tá, perfeita. Sem falha nenhuma. A Rolo usou uma coisa mais de época e parecia que ela tinha, sabe, acabado de sair do caixão, sair das profundezas da terra, porque ela tava cheia de bichos cobrindo ela, tava muito, muito bom. O próximo foi o Landon Sider, que apresentou um vampiro mariachi. Ele tava todo vestidinho de mariachi, toda aquela roupa típica mexicana. E um dos props dele, uma das coisas que ele apresentou, além do leque, foi uma cerveja de sangue, dizendo fuck your wall, porque eu não sabia. Mas o Landon tem uma raiz mexicana. Então eu achei muito legal a crítica que ele fez e... Nossa, meu Deus. A Louisiana Purchase escolheu ir por um lado diferente, porque todo mundo ia fazer coisas vermelhas, sombrias, pretas, e ela foi de rosa bebê. E, sabe, era aquela vampirinha fofinha, bonitinha. Eu gostei bastante do look dela, do conceito também. Ela pegou o leque e recortou em formato de morcego. Ficou muito legal, só que ela quase não usou o leque, então as pessoas quase não viram. Porém, a apresentação dela foi ótima. A próxima era a Madeline Hatter. Ela tava simplesmente medonha, o look tava bem caracterizado. A peruca vermelha, novamente, que eu acho que é a marca dela. Só que a performance dela teve um probleminha, porque elas tinham que usar o leque, né, que elas iam customizar, e a Madeline não usou. E, assim, geralmente quando isso acontece, a pessoa já vai direto pro extermínio. Aí a gente vai pra Maxi Glamour, e eu não entendi o look dela, ela tava com a pele azul. Eu não sei se ela tava tentando fazer um troço meio morcego, ou meio vampiro do The Sims 2. Tava confuso. A Saint Lucia tava linda, 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 mas só dava pra você ver que era vampira por causa dos olhos e dos dentes. Porque não tinha nada do que falasse, ó oh, meu Deus, eu sou uma rainha vampira. E ela fez uma coisa muito legal com o leque, ela cortou igual a sombrinha que ela ia usar na performance. Eu achei maravilhoso. A próxima é a Priscilla Chambers, e eu não lembro muito do look dela, pra ser sincera, eu só tô vendo aqui pela Wikia o look final, que é o look depois que ela fez todas as reviews e tudo mais. E ela tava bem vampiresca, pelo menos o rosto eu achei que tava bem vampiresco. Ela botou aquela orelha de elfo, tinha as presas, tinha os olhos, tava bem vampiresca, eu achei pelo menos. E a coitada da Iovska, gente, eu fiquei com dó, sinceramente, eu fiquei com dó. Porque ela explicou todo o conceito que ela queria fazer uma coisa meio, é, meio morcego. Só que ficou parecendo um demônio da paralisia do sono, todo de vermelho. Com o um peito assim, a bunda assim. E óbvio, filha, acorda, né? A gente quer que você ganhe, acorda. E antes de começar as críticas, as Bully Brothers deram um posicionamento sobre tudo que aconteceu na última eliminação com a violência, elas falam que fazem esses desafios não para fazer mal, para machucar, mas não permanentemente, e que é para que os participantes consigam enfrentar os seus medos e mostrar a sua garra de continuar ali. Dito isso, elas salvam nossas queridas Eva Destruction, Dahlia Black, Priscilla Chambers e Maxi Glamour, deixando as seis restantes no palco. Daí as Bula Brothers tomam uma decisão que eu particularmente não concordei, que foi na hora de dar o, o win, porque era uma coisa que estava muito certa que ia ser ou a Halloween ou o Landon Sider. Eu esperava que fosse um double win, sabe? Porque realmente fora, os dois foram muito bons, eles trouxeram conceitos muito legais, fizeram uma performance incrível cada um. E eu acho que seria justo dar o win para os dois, fazer o famoso win duplo. Porém, não aconteceu e quem ganhou foi o Landon Sider, o que me deixa muito feliz, porque eu gosto dessa representatividade, eu gosto do fato dele ser um drag king e é a primeira vez que aparece um drag king numa competição dessas. Então, eu fico muito feliz, mas eu ainda acho que deveria ser o win duplo. A Louisiana também foi muito, muito, muito elogiada. Ela só não ganhou porque ela realmente não fez quase nada com o leque. Porém, ela já tem experiência com esse tipo de performance burlesca e ela também tem uma vibe mais vampiresca também na drag dela. Eu achei primariamente que ela fosse arrasar nesse desafio e ela mandou até muito bem. Porém, ela até mandou muito bem, mas não tanto quanto o Landon e Halloween. Eu achei que a Madeline ia pro bottom porque ela não usou o leque e... Era uma das coisas que eles pediram pra fazer, era uma das coisas que ela deveria ter feito. E eu fiquei chocada porque assim, tudo bem, a performance dela foi incrível, todo mundo amou e tudo mais. 
Só que na temporada passada aconteceu a mesma coisa. James Madison fez um look perfeito, mas foi pro bottom porque não tinha usado o leque. Então eu esperava que dessa vez acontecesse a mesma coisa. E eu acho que as Bully Brothers estão seguindo um padrão nessa temporada, porque no primeiro episódio foi tema de vilões e o desafio de extermínio foi voar, porque elas tinham que pular de paraquedas. Nesse segundo episódio, o tema foi vampiros e o desafio de extermínio teve a ver com sangue. Basicamente, elas iam ter que comer um banquete de sangue que envolvia beber sangue, comer intestinos de animais, comer carne crua. Um troço bem nojento. Bem nojento. Não ia durar um dia naquele programa. Enfim, essa Extermination foi bem pesada, foi bem desconfortável. Eu não consegui ficar assistindo o tempo todo. Mas eu percebi que a Sem Lucia teve uma hora que ela botou tudo pra fora. E, enfim, eu acho que esse foi o critério que as Bullet Brothers levaram em consideração na hora de escolher quem seria eliminada. E o que eu gostei foi que esse episódio todo seguiu uma linha, desde aquela cena que as Bullet sempre fazem no começo do episódio, até a Extermination, até a morte da Sem Lucia, tudo seguiu uma linha que era coisas ligadas a sangue, coisas ligadas a vampiros, e a Sem Lucia foi morta com uma estaca de madeira no coração. Bem, gente, é só isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais. E eu vejo vocês na próxima Bluvio ou no próximo vídeo do canal, o que vocês preferirem. Beijos e tchau!